Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thạch Thành. Công điện số 02 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công điện khẩn số 24 của Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Xã Thành Tân chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 5 tháng 5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại huyện Thạch Thành. Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Về phía huyện Thạch Thành, tham gia tiếp đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đoàn công tác của tỉnh cùng có các đồng chí đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Xuân Bình, phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Đình Minh, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử ở thôn 1 xã Thạch Long và thôn Liên Hưng xã Thành Hưng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao cấp ủy chính quyền huyện Thạch Thành cùng với các xã thị trấn, các thôn khu phố trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai các bước của cuộc bầu cử một cách đồng bộ, bài bản, đúng thời gian, đúng quy định. Qua công tác kiểm tra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã nhắc nhở những điểm còn sai sót cần khắc phục như nội dung kê khai tóm tắt sơ yếu lý lịch việc đặt và trang trí hòm phiếu, địa điểm ghi phiếu, bảng niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách niêm yết cử tri. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần khẩn trương khắc phục một số thiếu sót nhỏ, đảm bảo thật tốt các điều kiện tại các đơn vị địa điểm bầu cử để cử tri đi bầu cử được thuận lợi vào ngày 23 tháng 5. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần phải bám sát chỉ đạo của Trung ương của tỉnh để triển khai công tác tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Làm việc với lãnh đạo huyền Thạch Thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và dịch viêm da nổi cục trên đàn châu bò, nhưng tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá toàn diện. Trong lĩnh vực kinh tế, đã chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây lúa và cây trồng vụ xuân với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ chiêm xuân năm 2021 là 11.639 ha, đạt 95,6% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích lúa đã gieo cấy 4.493,8 ha, đạt 101,7% kế hoạch. Diện tích ngô 950,5 ha, đạt 96,8% kế hoạch. Thu hoạch xong 100% diện tích mía nguyên liệu vụ ép 2020-2021. Tổng sản lượng mía đã thu hoạch đạt 257.437 tấn. Năng suất bình quân các trà mía đã thu hoạch đạt 62 tấn trên hecta. Triển khai kế hoạch trồng mía nguyên liệu vụ ép 2021-2022. Đến nay đã trồng mới được 733 trên 1.200 hecta mía nguyên liệu 
đạt 61,8% kế hoạch. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, triển khai tiêm phòng đợt 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021. Toàn huyện đã tiêm phòng bệnh dạy được 12.936 liều, đạt 82%. Lở mồm long móng và tụ huyết trùng được 10.678 liều, đạt 85%. Dịch tả lợn và tụ dấu lớn hơn được 8.501 liều, đạt 83%. Cúm gia cầm được 189 liều, đạt 83%. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, cách ly ổ dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm da nổi cục ở châu Bò. Triển khai tiêm phòng bổ sung 11.000 liều vaccine viêm da nổi cục tại 25 xã thị trấn, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra vệ sinh thú y, công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ. Cùng với đó, trong tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165 tỷ 378 triệu đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt 909,5 triệu đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến đạt 164 tỷ 468 triệu đồng, đạt 19,2% so với cùng kỳ. Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công nhận thôn Tân Sơn và thôn Đồng Hương xã Thạch Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo xã Thạch Hương tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đôn đốc xã Thạch Đồng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Xã Thành Tâm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Về sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165 tỷ 378 triệu đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai thác đạt 909,5 triệu đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến đạt 164 tỷ 468 triệu đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ vận tải trong tháng ước đạt 17 tỷ 392 triệu đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Vận chuyển hành khách đạt 176.424 lượt người, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Vận chuyển hàng hóa đạt 231.544 tấn, bằng 109,4% so với cùng kỳ. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ khác gắn với phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2021. Chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tuyên truyền các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Hướng dẫn các xã thị trấn triển khai thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Quốc phòng an ninh tiếp tục được đảm bảo giữ vững, thực hiện hiệu quả dự án sản xuất, cấp quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử đúng theo lộ trình. Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đã biểu dương ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của huyện trong 4 tháng qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ như chưa khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm, chưa có sản phẩm chủ lực, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, việc gắn với phát triển thị trường còn chậm. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thạch Thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận biểu dương huyện Thạch Thành trong 4 tháng đầu năm 2021 đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Trong đó, đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã thị trấn đã bám sát các quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đầy đủ đúng pháp luật các bước quy trình của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2021. Đối với huyện Thạch Thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, Thạch Thành đã có nhiều phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh mà huyện đang có. Tuy đã có sự chuyển dịch về cơ cấu cây trồng, có định hướng về phát triển cây ăn quả, nhưng đầu ra cho sản phẩm đưa ra thị trường còn nhiều hạn chế. Trong phát triển du lịch có nhiều tiềm năng nhưng khai thác chưa hiệu quả, việc tích tụ đất đai còn ít, thu ngân sách còn thấp, công tác phát triển đảng viên thấp so với kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện tập trung giả soát lại các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra để có định hướng lãnh đạo chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước mắt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công mục tiêu kép 
vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, lấy phòng dịch đặt lên hàng đầu. Vì phòng không tốt thì chống dịch sẽ rất vất vả, tốn kém và thiệt hại. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý, cấp ủy chính quyền huyện Thạch Thành cần bám sát vào công văn số 185 của tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, cần thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh cần phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến sâu rộng để cán bộ nhân dân đặc biệt là các cử tri, hiểu rõ để thực hiện đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ của mình, lựa chọn được những người tiêu biểu xứng đáng nhất để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới. Huyện cần tập trung giả soát kỹ lưỡng, hoàn thành việc công bố danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử, nghiêm yết công khai để người dân theo dõi, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người tham gia ứng cử, đảm bảo dân chủ công bằng đúng quy định, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công điện số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung công điện như sau Kính gửi Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân tỉnh Các ban Ban Cán sự Đảng Đảng đoàn Các huyện Thị Thành ủy Đảng ủy trực thuộc Các sở ngành Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể cấp tỉnh Các đồng chí tỉnh ủy viên Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường Đã xuất hiện ở 17 tỉnh, thành phố trong cả nước Trên địa bàn tỉnh ta đã có một ca dương tính với Covid-19 Đã được đưa vào khu cách ly tập trung Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh ta là rất lớn. Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh, các ban, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở ngành đơn vị cấp tỉnh, các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau đây. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Tại điện ngày 27 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 541 ngày 23 tháng 4 năm 2021, thông báo số 89 ngày 1 tháng 5 năm 2021 và công điện số 570 ngày 2 tháng 5 năm 2021. Ban chỉ đạo quốc gia tại thông báo số 82 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Ban thường vụ tỉnh ủy tại công văn số 183 ngày 28 tháng 4 năm 2021. Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo quản lý, huy động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung chống dịch hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác để phải trả giá đắt về tính mạng con người, sức khỏe cộng đồng, tiền của, cơ hội phát triển kinh tế xã hội và niềm tin uy tín với nhân dân. Siết chặt kỷ luật kỳ cương trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 ở tất cả các cấp các ngành địa phương đơn vị. Mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định cụ thể trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. 2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa và các địa phương nơi ca dương tính COVID-19 đến khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly ngay đối với những người là F1, F2 của ca dương tính COVID-19. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở các khu vực có liên quan đến ca dương tính COVID-19. Trường hợp cần thiết thì thực hiện phong tỏa theo hướng dẫn của ngành y tế. 3. Dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 gồm Quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, sông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bia, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K, 
khẩu trang khoảng cách không tập trung khử khuẩn khai báo y tế trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, công sở, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng tổ chức các lễ kỷ niệm, meeting, các hội nghị, cuộc họp không thật sự cần thiết. Trường hợp cần tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Khuyến cáo người dân không đi đến các vùng có dịch đã được Bộ Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trường hợp cần thiết, nếu đi đến các vùng có dịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, bảo đảm an toàn và khi về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương. 4. Tăng cường giả soát, sàng lọc, nắm chắc các đối tượng trở về từ vùng có dịch, đặc biệt là những đối tượng đã từng đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Cơ sở Kim Trung trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến nay, và các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế để phát hiện sớm, xét nghiệm và đưa vào quản lý, cách ly, điều trị kịp thời. Tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, thực hiện cách ly đối với các trường hợp đến Thanh Hóa từ vùng dịch, các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly, nhất là cách ly tại gia đình và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định thực hiện tầm soát chủ động xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng năm chủ động xây dựng phương án kịch bản chuẩn bị đầy đủ lực lượng cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc vật tư để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò của tổ phòng chống dịch covid 19 cộng đồng theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng Huy động sức mạnh tổng hợp sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn. Căn cứ điều kiện của địa phương và tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. 6. Ban dân vận tình ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của đoàn viên hội viên và nhân dân cùng với cấp ủy chính quyền thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch covid 19 chín bảy ban tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo định hướng đài phát thanh và truyền hình tỉnh báo thanh hóa và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch cung cấp thông tin đầy đủ chính xác kịp thời tình hình dịch bệnh trong nước trong tỉnh để các ngành các cấp và mọi người dân biết chủ động phòng chống không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh và hoảng loạn trong xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung của công điện này. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí Thư Trịnh Tuấn Sinh đã ký. Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Công điện khẩn số 24 – của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Nội dung công điện như sau. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thạch Thành điện, trưởng các phòng ban ngành cơ quan đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn. Thực hiện công điện số 597 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Công điện hỏa tốc số 600 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Công điện số 09 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thành yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, các đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện số 23 ngày 1 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành. Trong đó, yêu cầu người dân không đi đến các vùng có dịch đã được Bộ Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trường hợp cần thiết nếu đi đến các vùng có dịch phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn khi về phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương. 
2. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp cán bộ công chức viên chức và người dân không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đặc biệt là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, công dân đang thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà sau cách ly tập trung hoặc đi từ vùng có dịch về không chấp hành cách ly đúng quy định. 3. Sao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế Tập trung thực hiện ngay việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, xả soát tất cả các trường hợp đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 và các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế về địa bàn một cách nhanh chóng triệt để nhất đảm bảo tất cả các đối tượng có nguy cơ phải được giám sát, theo dõi y tế, cách ly, xử lý theo quy định. Chỉ đạo các tổ giám sát cộng đồng, huy động mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể theo dõi giám sát, việc thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra giám sát nghiêm việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú của các đối tượng, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm theo tập quyền. Các đối tượng không thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch. Thực hiện cách ly quản lý theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 vào ngày thứ Bảy, tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung, đối với các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định cho đến đủ 14 ngày. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, cách ly ngay tại cơ sở y tế theo quy định. Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện các nội dung sau. Áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú, đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. Phải sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Phải thực hiện việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác, chuyển ngay đến cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định. Không được ra khỏi nhà nơi lưu trú, nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà nơi lưu trú để làm việc hoặc thực hiện các công việc cần thiết khác thì phải báo cho công an, y tế địa phương và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, khẩu trang, khoảng cách không tập trung, khử khuẩn khai báo y tế của Bộ Y tế, không tập trung đến nơi đông người. Trường hợp cần thiết phải di chuyển tới địa phương khác thì cơ quan đơn vị tiếp nhận chuyên gia đối với chuyên gia hoặc công dân Việt Nam thì phải khai báo trước cho Trung tâm Y tế huyện nơi lưu trú để thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố, nơi đến để tiếp tục quản lý theo dõi sức khỏe theo quy định. Thực hiện nghiêm việc báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 hàng ngày và báo cáo nhanh ngay khi có diễn biến mới về Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 4. Đối với trung tâm y tế huyện, chỉ đạo các khoa phòng và trạm y tế xã thị trấn khẩn trương truy vết thần tốc và thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Đối với tất cả các trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người đến thăm nuôi, có liên quan đến ổ dịch, bệnh viện, bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Trung từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến nay. Đối với tất cả các trường hợp đã trở về và những trường hợp trở về trong những ngày tới đây. Công tác giả soát truy vết phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2021. Các mẫu xét nghiệm phải được gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trước 18 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2021. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, giả soát đề xuất bổ sung cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly theo quy định. 5. Đối với Bệnh viện Đa Khoa huyện, tăng cường công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để lây nhiễm chéo, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị theo quy định. 6. Đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện, phối hợp với Trung tâm Y tế, xả soát đề xuất bổ sung cơ sở vật chất cần thiết nếu có, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung khi có tình huống xảy ra. 7. Công an huyện, tăng cường chỉ đạo lực lượng công an, chủ trì phối hợp với y tế địa phương, quản lý giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. 8. Đối với phòng văn hóa thông tin, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin bằng nhiều hình thức, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở, để người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, chủ động, tích cực, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đồng thời tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế, 
phát hiện, phát giác, giám sát các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. 9. Phòng y tế Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo dịch hàng ngày và báo cáo nhanh ngay khi có diễn biến mới về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện để kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 10. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện tiếp tục tăng cường đi kiểm tra theo địa bàn được phân công, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, đồn đốc kiểm tra việc thực hiện xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm, quy định về phòng chống dịch. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan, khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Chủ tịch Phạm Đình Minh đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào ngày 23 tháng 5 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trong huyện Thạch Thành, những ngày qua, xã Thành Tân đã đang tích cực triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Được biết, qua giả soát lập danh sách cử tri, đến nay xã Thành Tân có 5.434 cử tri tiến hành bầu cử ở 5 đơn vị bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử xã Thành Tân đã lập danh sách chính thức giới thiệu 37 người ứng cử vào Hội đồng Nhân dân xã, đảm bảo cơ cấu thành phần. Đến thời điểm này, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên ở cả 4 cấp đã được niêm yết tại nơi công cộng theo luật như Hội trường Nhà văn hóa thôn, Hội trường Trung tâm xã và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như hệ thống đài truyền thanh của xã, các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức hội. Các vật tư phục vụ cho cuộc bầu cử cũng đã được Hội đồng bầu cử xã chuẩn bị đầy đủ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Hà Văn Nghiêu, cử tri thôn Tiên Hương, xã Thành Tân, phấn khởi cho biết. Cô là hôm nay là một cử tri, dạ. được đại diện cho nhân dân thôn Tiên Hương dạ. và tổ bầu cử số 4. Thì chúng tôi rất phấn khởi và rất tin tưởng vào danh sách các ứng cử viên quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Và lần này chúng tôi muốn là bầu cử những người đủ đức, đủ tài để thực hiện đầy đủ cái nghị quyết 13 thành công của đảng và xây dựng nhà nước pháp quyền dạ vâng. Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và tăng cường phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của xã, cụm loa của các thôn về tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Toàn xã căng treo 30 băng rôn khẩu hiệu được treo tại các trục đường chính và lắp đặt 6 cụm bano tranh cổ động nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử. Qua đó, lựa chọn được những người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng một quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nói về công tác tuyên truyền của xã Thành Tân trong công tác bầu cử lần này, ông Vũ Xuân Bá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thành Tân cho biết: Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới ấy, thì đối với Đảng ủy ban dân xã rồi Ủy ban bầu cử xã đã chuẩn bị rất là đầy đủ các cái quy định của luật. Trước hết là đối với công tác chuẩn bị nhân sự thì đã chuẩn bị các cái bước quy trình giới thiệu hiệp thương rất là chặt chẽ. Thì cho đến giai đoạn hiện nay thì đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng dân các cấp. Thì cho đến giờ này thì cũng chưa nhận được cái phản ánh gì về tinh thần của nhân dân là cũng rất là phấn khởi chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử. Với truyền thống đoàn kết, nhất trí cao, tin tưởng rằng xã Thành Tân sẽ làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đúng bầu đủ và đạt 100% số cử tri đi bầu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thạch thành tv.vn Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã thị trấn Ngọc Trạo, Thành Tâm, thị trấn Vân Du. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu là 5 người. Số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 8 người. 1. Ông Quách Đức Chiến, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1981, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mường, tôn giáo không, quê quán xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở hiện nay, thôn Thịnh Tiến, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12, chuyên môn nghiệp vụ, cử nhân luật, lý luận chính trị, trung cấp, Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ bán chuyên trách, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Nơi công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thành Tâm. Ngày vào Đảng, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2004. Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thành Tâm, nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Ông Trần Ngọc Trung, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1979, giới tính nam. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi ở hiện nay, khu phố Phố Cát, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành trồng trọt. Học hàm học vị, thạc sĩ khoa học cây trồng. Lý luận chính trị, cao cấp. Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 Nghề nghiệp chức vụ Công chức huyện ủy viên Tránh văn phòng huyện ủy Nơi công tác huyện ủy Thạch Thành Ngày vào đảng Ngày 20 tháng 7 năm 2007 Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thành Vân Nhiệm kỳ 2011-2016 3. Ông Nguyễn Văn Dung Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1976 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ A2. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức, trưởng trạm y tế. Nơi công tác. Trạm Y tế xã Ngọc Trạo Ngày vào Đảng Ngày 13 tháng 3 năm 2003 Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Trạo Nhiệm kỳ 2016-2021 4. Ông Nguyễn Ngọc Hữu Sinh ngày 3 tháng 7 năm 1973 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Tôn giáo không Quê quán Xã Thành Kim Nay là thị trấn Kim Tân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nơi ở hiện nay, khu phố 1, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học luật. Lý luận chính trị, trung cấp. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, chủ tịch hội cựu chiến binh. Nơi công tác, hội cựu chiến binh thị trấn Vân Du. Ngày vào đảng, ngày 26 tháng 5 năm 1997, là đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Vân Du, nhiệm kỳ 2016-2021. 5. Ông Phạm Đình Minh, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1969, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở hiện nay, số 10 trên 44 phố Lê Hoàn 1, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 Chuyên môn nghiệp vụ Kỹ sư kinh tế nông nghiệp Học hàm học vị Thạc sĩ kinh tế Lý luận chính trị cao cấp Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B Nghề nghiệp chức vụ Cán bộ phó bí thư huyện ủy Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nơi công tác ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành Ngày vào đảng Ngày 7 tháng 1 năm 1995 6. Ông Nguyễn Xuân Mức, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1976, giới tính Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mường, 
Tôn giáo không Quê quán Xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Nơi ở hiện nay Thôn Tân Thịnh, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Y Lý luận chính trị Trung cấp Ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ A2 Nghề nghiệp chức vụ Viên chức Trưởng trạm y tế Nơi công tác Trạm y tế xã Thành Tâm Ngày vào đảng Ngày 23 tháng 6 năm 2001 7. Ông Phạm Quang Phán Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1956 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Tôn giáo không Quê quán Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Nơi ở hiện nay Thôn Bái Đang, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Trình độ giáo dục phổ thông 10 trên 10 Chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kỹ sư Giao thông Lý luận chính trị Trung cấp Nghề nghiệp chức vụ Cán bộ quản lý doanh nghiệp Chủ tịch hội đồng quản trị Nơi công tác Công ty cổ phần Giao thông Thạch Thành Ngày vào đảng Ngày 22 tháng 10 năm 1980 8. Ông Hà Văn Tâm Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1970 Giới tính Nam Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Tôn giáo không Quê quán Xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nơi ở hiện nay Thôn Xuân Hương, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa Trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 Chuyên môn nghiệp vụ Đại học ngành nông học Lý luận chính trị Trung cấp Chứng chỉ tốt phở ITB Nghề nghiệp chức vụ Cán bộ huyện ủy viên Bí thư đảng ủy Nơi công tác Đảng ủy thị trấn Vân Du Ngày vào đảng Ngày 15 tháng 12 năm 1994 Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thành Tân Nhiệm kỳ 2004-2011 Nhiệm kỳ 2011-2016 Nhiệm kỳ 2016-2021 đi bảo hiểm xã hội số bạn là người tham gia hay thu hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bạn không biết mình đã tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp được bao nhiêu năm bạn lo sợ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo đúng hợp đồng lao động hay bạn muốn biết thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi của mình khi đi khám chữa bệnh đừng lo đã có ứng dụng VSSID trên thiết bị di động được phát triển bởi bảo hiểm xã hội Việt Nam Giao diện thân thiện, dễ sử dụng Với đầy đủ giới thiệu về ứng dụng, điều khoản và các điều kiện sử dụng ứng dụng VNSID Chỉ cần có tài khoản giao dịch điện tử được đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội Bạn có thể tra cứu trực tuyến, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giá trị thẻ bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thông tin cá nhân hiển thị rõ ràng như mã đăng nhập bằng mã số bảo hiểm xã hội của mình màn hình quản lý cá nhân đơn giản dễ thao tác bằng một trạng tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình thông tin chi tiết như tra cứu mức lương tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp phụ cấp lương các khoản bổ sung quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp thông tin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác cùng với đó lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được thông tin đầy đủ trong sổ khám chữa bệnh thông tin hỗ trợ trực tuyến 24 mươi trên bảy tra trực tuyến gọi điện tổng đài email đặt câu hỏi tra cứu đơn vị tham gia bảo hiểm và nhiều tiện ích khác phục vụ cá nhân và doanh nghiệp giao diện đăng nhập đa dụng bảo mật cao với công nghệ vân tay nhận diện khuôn mặt nhận OTP qua số điện thoại đăng ký tài khoản dễ dàng sử dụng mã số bảo hiểm xã hội để đăng nhập tài khoản 
thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên ứng dụng VSSID. Bảo hiểm xã hội số tiến tới sẽ thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy như hiện nay. Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 25 năm xây dựng và phát triển. VSSID, hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức cá nhân. Hãy đăng ký tài khoản và tải ứng dụng ngay hôm nay để cập nhật thông tin chính xác và tin cậy. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, AgriBank cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán số đẹp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Khách hàng có thể sở hữu các số tài khoản độc đáo nhằm khẳng định thương hiệu đẳng cấp như số lộc phát, số thần tài, số tiến, với mong muốn những tài khoản này sẽ mang lại những may mắn, tài lộc cho chủ tài khoản. Hơn nữa, AgriBank còn cho phép khách hàng lựa chọn và mở tài khoản theo ngày sinh, ngày kỷ niệm, số điện thoại, thể hiện phong cách, dấu ấn cá nhân trên số tài khoản. Khi đăng ký và sở hữu tài khoản thanh toán số đẹp của AgriBank, khách hàng sẽ được sử dụng và trải nghiệm nhiều tiện ích đa dạng như các dịch vụ ngân hàng điện tử FNS Banking, AgriBank Emobile Banking, Internet Banking, dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước, dịch vụ tiền gửi, tiền vay, liên kết ví điện tử, và được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các chương trình khuyến mại. Như vậy, với dịch vụ cung cấp tài khoản thanh toán số đẹp của AgriBank, không chỉ mang đến sự chuyên nghiệp, tạo dấu ấn, phong cách riêng, dễ ghi nhớ trong giao dịch, mà còn đem lại sự may mắn, tài lộc, phú quý cho khách hàng. Để sở hữu những số tài khoản đẹp, số theo yêu cầu tại AgriBank, khách hàng chỉ cần mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước đối với cá nhân, giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, đến các điểm giao dịch của AgriBank đề nghị cấp số tài khoản đẹp. Hãy đến với AgriBank Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa để mở tài khoản thanh toán theo yêu cầu, tài khoản số đẹp. Quý khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất và sự chăm sóc nhiệt tình nhất. AgriBank Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa xin trân trọng thông báo tới tất cả quý khách hàng được biết và tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc phòng giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373 847 137 hoặc số di động 0917 410 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài truyền thanh truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.